Bienvenidos a Bienvenecer en Cuarentena. Muy buenas tardes, vean. No estamos transmitiendo de noche como usualmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un, un, un invitado muy especial desde España. Y si lo hacemos esperar hasta las ocho y media de la noche, eh, pues ya para allá son como las tres, cuatro de la mañana y no nos quiso hacer el favor de madrugar. <risa> Pero pues ya estamos aquí transmitiendo y quiero invitar a que conozcan o a que reconozcan a nuestro padrino de estas transmisiones en vivo de Bienvejecer. Él es el cuidador profesional Jaume Guard, con quien vamos a hablar acerca de sugestiones físicas, químicas y por qué no es adecuado hacerlas. Así que, pues, aquí estamos. Jaume, buenas noches. Buenas noches para ti, buenas tardes para mí. Buenas noches para España, buenas tardes para México y ojalá esté por allá tarde o temprano, quiero estar por allá. Ojalá, ojalá estés por aquí. Qué gusto tenerte otra vez aquí eh, para charlar un rato sobre temas diversos. Muy ¿Cómo bien. has estado? Es un placer, pues eh, estoy en cuarentena, confinado y trabajando. Es un poquito de todo, pero bien. Oye, para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, bien, soy cuidador técnico sociosanitario. Eh, yo inicié hace 10 años en un proyecto inter, intergeneracional como voluntario con dos entidades sin ánimo de lucro, discapacidad y tercera edad. Y a raíz de ahí, a, cuando cumplí mi mayor de edad, pues inicié en el trabajo, eh, inicié como cuidador en, en instituciones geriátricas. A raíz de ahí eh, no vi... No vi eh, mi vocación no la vi fluir eh, en las instituciones geriátricas y entonces me dieron la oportunidad de ser cuidador a domicilio, la atención centrada en la persona y ahí sí que nació mi, mi vocación y de ahí para adelante y cada día enamorado más de mi trabajo. Perfecto. A mí me encanta que tú estés en, en este programa porque tienes esta visión tan... Um tan determinada acerca de cómo tiene que ser el cuidado, una visión que no se compromete por eh, hacer, que la, hacer que la persona se sienta necesariamente bien y sobre todo que la familia se sienta necesariamente bien, sino que sí trabajas en el aspecto de decirles esta es la forma en cómo hay que trabajar para que la persona tenga un buen proceso de vida y eso me encanta. Eh, el, el tema por el que estamos aquí el día de hoy es el de eh, sujeciones tanto amarres físicos como sujeciones químicas. Y nada más para entrar un poquito en contexto, cuéntanos qué es una sujeción. ¿Por cuál de ellas? ¿Por cuál empiezo? Eh, por la que tú quieras. Vale. La física es un, un cinturón, básicamente. Entonces, para evitar esos riesgos de caídas, que luego explicaré más, eh, más extensamente qué quiere decir un riesgo de caída, es atar a la persona en su butaca, en su silla de ruedas, para que no se mueva. Okay. Es como si tú tuvieses un perro. Atas al perro para no llevarlo suelto y que no eche a correr y se vaya, ¿no? Pues eso mm -hmm. es lo que están haciendo con las personas. Y la física o la oral... Bueno, no, vamos a hacer la física. La física es la que te acabo de decir y la oral sería pura medicación para dopar a esa persona para que no moleste. En, en vez de echar a correr para que no moleste ni dirija una sola palabra, sino con la boca abierta, durmiendo, teniendo amneas y no es consciente de nada. Le diriges la palabra y es como si hablarías con tu propia pared. Oye, tú dentro de tu experiencia trabajando a domicilio como en residencias, primero cuéntame de las residencias, ¿qué tan común es encontrar sujeciones físicas y orales en estos espacios? Pues es más habitual que en domicilios. Y es habitual y fuera de contexto, eh, la gran mayoría tienen que estar eh, recetadas y pautadas y firmadas por el, por el médico de cabecera y por la familia. Tiene que haber un mutuo acuerdo, pero por eh, ciertos, ciertos aspectos que no se cumplen, ciertos requisitos que no se cumplen en las residencias, pues lo, lo hacen pues como si no tuviese importancia el trato que le están dando a esa persona, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no tienen esa certificación, esa autorización de las personas que deben de autorizar a que ese, ese profesional ate a ese padre, a esa madre, a ese abuelo o a esa abuela. Oye, pero entonces, 
Pero entonces la persona a la que están atando no tiene ningún, eh, ninguna opinión acerca de si permite o no permite estas sujeciones. Es que normalmente estamos hablando de personas deterioradas más que físicamente, eh, mm. sí, sí, eh, psíquicamente. O sea, okay. Estamos hablando de personas demenciadas en todo caso. Ok, a ver, cuéntame entonces, ¿por qué se atan a las personas? ¿Por qué se atan a los mayores? Por pues el simple hecho de que hace, hace falta más personal, que no hay personal para cubrir todo, todo ese salón de, de pacientes y estar alerta de lo que pueda pasar en toda esa sala, ¿no? Entonces, si no hay personal suficiente para atender a todos, la única manera para tenerlo todo controlado es empezar al primero que se mueva, lo ato. Al siguiente que se mueva, lo ato. Y es lo que venía diciendo, para prevenir riesgos de caídas. ¿De qué me, ¿A qué me estoy refiriendo a riesgos de caídas? Bien, el riesgo de caída quiere decir que cuando una persona se levanta y tiene una deambulación un tanto por ciento baja, que antes de caminar ya está en el suelo, para prevenir eso, atado, y eso se, te, se previene. Oye, cuando lo planeas de esa forma, cuando lo muestras de esa forma, entonces para mí tiene hasta cierto sentido que una persona diga, eh, mira, pues para evitarnos que la persona se caiga, para evitar una situación así, pues te ato y así ya no hay ningún problema. ¿Por qué entonces estaría mala sujeción física de, de las personas? No es que esté mal o bien, es que deberían de tener una cierta, um, una cierta autorización del médico y de la familia, un simple hecho, acuerdo por escrito, de que eh, esa persona sí que es recomendable por otros profesionales de que esa persona tiene que estar atada. Yo, yo, es que yo tampoco lo veo mal, de la manera que tú me lo estás reflejando, es que yo tampoco lo veo mal. Yo como mm. profesional, yo también lo hago. Y bueno, lo hice en su momento. Lo hice en su momento. Pero yo lo que quiero recalcar es que yo necesito a la autorización del otro mm. profesional que me autorice a mí, a otro profesional que autorice a hacer esa acción. Lo que yo no voy a hacer es tomar eh, decisiones por mí mismo. Dentro, como del mismo dentro del mismo campo de la atención geriátrica, porque ya estábamos hablando de, de personas eh, en un estado de... De, de dependencia eh, el tema de las mismas sujeciones es un asunto bastante delicado muy muy delicado en donde tienes puntos tanto a favor como en contra eh, y, y me parece interesante esto que mencionas de decir ok, dentro de estos contextos las sujeciones no, parecen, no, no me parecen inadecuadas porque pues a mí que no trabajo directamente con el tema de las sujeciones siempre me han dicho las sujeciones cero Sujeciones están mal, sujeciones son inhumanas, las sujeciones son cosas que no se tienen que hacer. ¿Qué? Así que sí quiero preguntarte, tú como cuidador, tú directamente trabajando con la persona mayor que está en riesgo de caerse si se levanta por su cuenta, o que eh, no está completamente presente en tiempo y espacio, y que eh, puede poner en riesgo su propia integridad, ¿qué tanto la sujeción es una medida ¿Qué soluciona un problema o es nada más algo que está, eh, sirviendo como, que está sirviendo de manera temporal ante el problema de la falta de personal y la falta de capacitación de ese personal? Está evitando dos problemas. Uno, okay. la vida del paciente, el riesgo de caída del que yo hablaba. El que, el que va a tener el riesgo de caída va a ser el paciente. Y el punto número dos es que no hay personal suficiente para que se haga cargo de, ese, de esos pacientes que tienen ese riesgo de caída. No le pueden dar la atención central a la persona, que es lo que yo estoy dando en el domicilio. Yo tengo un domicilio que esa persona tiene riesgo de caída. Pero claro, yo estoy ante el peligro. Yo solo con el paciente, es que no hay nadie más. Entonces no necesito atarlo. Estoy yo solo ante el peligro. Entonces okay. yo ahí, como un soldado firme, como un sargento, yo le digo, ahí, ¿qué necesitas? Bien, vamos los dos, yo lo cojo y lo acompaño a caminar, lo acompaño a deambular, y entre los dos 
llegamos a un mutuo acuerdo y entre los dos hacemos lo que él quiere hacer. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, no lo dejo deambular porque ya sé qué manera tiene de deambular y ya sé qué consecuencias me, me, me pertocan a mí después. Recogerlo del suelo. Entonces, para evitar recogerlo del suelo, como yo no tengo otra cosa mejor que hacer que darle una atención centrada en la persona, lo claro. acompaño. ¿Dónde quieres ir? ¿Al baño? Vamos al baño. ¿Qué quieres ir a tomarte un café? Vamos a tomarte un café. Depende en qué situaciones, si veo, si veo que la persona necesita de una ayuda técnica, entonces hoy no es el momento de, ver, de ayudarte a caminar, sino siéntate en la silla de ruedas, igualmente te acompaño y vamos los dos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero siempre la valoración de un, de un profesional ante eh, eh, cómo se encuentra ese paciente, esa deambulación, ese riesgo de caída, hay que tenerlo presente en el día a día. Y más okay. cuando una persona deambula con dificultad. Si deambula a la perfección, hazle soporte. Eh, sé su guardaespaldas, estate detrás por lo que pueda pasar. Pero una persona, cuando deambula re, eh, regularmente, entonces sí, tienes que ser su mosca. Y engancharte como una solapa y decir, va a pasar algo, seguro. Ahí estoy yo. Claro. Ok, entonces tiene todo el sentido del mundo a como lo estás planteando el decir, bien, cuando tengo nada más aún mayor a mi cuidado, yo como cuidador profesional, nada de sujeciones, nada de esta clase de comportamientos, porque no sirven para nada. Ajá. Pero en las residencias, o sea, me interesa saber el tema de las residencias, porque aquí ya lo sabemos, tanto allá en España como aquí en México, como prácticamente en todo el mundo, no tenemos el personal suficiente como para brindar una atención realmente de calidad a las personas que tenemos eh, en, en, como población institucionalizada. Y aquí es donde eh, vienen las sujeciones, aquí es donde vienen todas estas situaciones que pueden incluso eh, verse como, como violaciones de derechos humanos, porque tienen a las personas amarradas en sillas, amarradas en camas, y que incluso no se les dé esta atención que dices tú de vamos y te acompaño a hacer las cosas, sino que es nada más yo te lo traigo todo aquí a la cama y así no hace falta hacer nada. Y esto a mí se me hace pues bastante peligroso porque entonces estás acelerando el desgaste óseo y muscular de la persona porque no le estás dando la capacidad de moverse. Le estás, dando, le estás dando mucha mucha ventaja a que ese deterioro avance mucho más antes de lo previsto. Uh -huh. Y que a esa persona pierda esa poca autonomía y esa poca, eh, esa poca utilidad que le puede dar a, a su vida personalmente. Ya sea físico, ya sea psicológico. ¿Qué sucede ahora con las, con las sujeciones químicas, con las sujeciones farmacológicas? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio, porque si empiezo por el final, ya me, ya me estoy muriendo. Uh -huh. <risas> eh, por el principio, eh, las químicas sí que hay en residencias y sí que hay en domicilios. Okay. Y esas, esas sí que tienen que estar pautadas. Muy esas sí que tienen que estar pautadas, ¿por qué? Porque son muy fuertes. Muy, pero que muy fuertes. No solamente estás atado es que estás medio muerto. Con una simple pastilla es que parece que estés muerto. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bien. Bueno, pues a... para... Ajá, dime, dime. Si lo, si lo que te interesa y lo que le interesa a la gente que nos está viendo actualmente es el mundo res residencial, normalmente esas pastillas en el mundo residencial se utilizan en el turno de la noche. Seguimos teniendo las mismas consecuencias, esa falta de personal, ¿sí? Y el mínimo, el mínimo grito, el mínimo riesgo de caída de aquella persona que también deambula por la noche, que se levanta de la cama y también quiere deambular por la noche, porque están desorientados por lo que pueda, por lo que pueda tener ese, ese, ese paciente diagnosticado. Pastilla y a dormir. Entonces, luego, pues, eh, sinceramente, yo he estado de noche y, sinceramente, cuando he tenido que, da, que, te, que dar esa pastilla, la he tenido que dar y, sinceramente, yo como profesional lo voy a decir, 
que ese turno de noche ha sido magnífico porque nadie me ha molestado. Pero como no era la flor ni la raíz de mi vocación, no lo quise aguantar por mucho tiempo. Bien, si vamos a, a la otra parte, o la parte domiciliaria, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Porque tú, como profesional, tú valoras si tienes la necesidad de dársela o de no dársela. Aunque la tenga pautada, pero depende cómo lo ves. Si lo ves cansado, si lo ves eh, agotado, si lo ves asfixiado o ves que no, que no eh, ha, ha tenido sus pautas correspondientes de alimentación, esa pastilla es muy, muy fuerte. Entonces, tienes tu, propio, tu, propia, tu propia decisión como profesional en un domicilio de hacerlo, pero en una institución no. Porque no estás dando una atención centrada a la persona, tienes que abarcar mucho más. Entonces, uh -huh. si hay alguien que te lo impide, no puedes dar. Lo poco que puedes dar, no lo puedes dar a los demás. Entonces, tienes que ir descartando como las... Oye, yo tengo una pregunta. Yaume, dentro de esta misma, estas mismas sugestiones farmacológicas también son para personas que ya no tienen la capacidad de decidir por ellos mismos. Porque a mí también me ha tocado ver personas mayores que dicen, dame la pastilla para dormir. ¿Tiene, es, ¿Es lo mismo o estoy confundiendo aquí las cosas? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Lo que puede, lo que puede diferenciar es la, 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 los miligramos o el gramo que pueda contener es, esa pastilla, ese contenido fuerte como químico que le puede llegar a hacer reacción depende de qué tipo. O lo puedes estar viendo muerto por darle esa pastilla o lo puedes estar viendo morirse que en, en realidad está durmiendo, o lo puedes hacer que eh, esté, esté entre dormido y despierto, eh, o que no le haga efecto de ningún tipo, porque también hay pastillas que le das y se puede tirar toda la noche en vela, que no, no hay manera de que, de que le haga efecto. Pero eso sí, eh, eso es lo que estamos hablando, si hay una persona que te la pide, eso ya es, es que es aditivo, es demasiado y es que no ha sabido vivir sin esa pastilla. Ok. ¿Me explico? Ok, entonces son, son, son fármacos que provocan adicción. Exacto. Es una costumbre y es un hábito que cuando ese paciente se acostumbra y se habitúa, te la va a pedir. ¿Qué sucede con todos eh, los problemas que tenemos eh, con, con las personas mayores que no pueden dormir bien, que tienen insomnio? ¿Esto es otra cosa o sigue siendo parte de lo mismo? Sigue siendo parte de lo mismo. Está, eh, está interrumpiendo la, la noche de, de, de ese profesional por tener insomnio. Se, está molestando, ¿no? Ok, Así entonces, no es... por, por lo que yo estoy entendiendo, eh, las sugestiones farmacológicas son algo que me van a beneficiar más a mí como familiar o como, o como eh, cuidador que realmente el beneficio que le, que le van a dar a la persona mayor, es lo que estás diciendo. Desde mi punto de vista como profesional, no, no lo recomiendo a nadie. Pero, pero, ¿qué sucede con las personas mayores que dicen, eh, yo no puedo dormir sin, justamente sin esta pastilla, o a lo mejor esta persona está muy inquieta, así que le damos este fármaco para que pueda dormir? ¿Esto es una realidad o nada más está escondiendo otra cosa detrás? Es una realidad. O sea, la persona sí está mejor con el fármaco, si no duermes durante el día y tampoco duermes por la noche y la única solución es el fármaco, claro que la persona se siente mejor porque descansas. Okay. No de la ah. manera que deberías, que debería ser descansar a, 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 lo, a, a lo natural, uh -huh. sino es artificial, está forzado, pero lo importante es el descanso. De pero nuevo... como, perfil, como perfil profesional, te voy a ser sincero, no soy partidario, ni de, no soy partidario de ninguna de las dos ni la química, ni la física. Por eso quiero recalcar la atención centrada en la persona. Y para mí es muy importante. No quiere decir que un cuidador, no quiere decir que un cuidador lo quiera abarcar todo, sino, por favor, mantener la autonomía de ese paciente, intentar evitar esos riesgos de caídas y, y evitar esos fármacos. Esos fármacos porque no son agradables y aparte que son adictivos. Ok, eh, Roswick nos está diciendo, ese trato es indigno, no estoy de acuerdo, el cuidado de la persona es humano, empático y científico. Eh, 
estoy teniendo algunas, eh, algunas opiniones respecto a todo esto que estás mencionando, porque, porque en efecto sí me parece que, que dentro del tema de las sucesiones nos han enseñado muchas veces que es un no definitivo, no, 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 nunca, 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 y tú estás abriendo el tema a la posibilidad de decir, ok, bajo, determinadas, bajo determinados parámetros, sí puede aplicarse, pero entiendo que estos parámetros, más que tener, más que lo que tienen que ver directamente con el beneficio de la persona, en realidad tienen que ver con el beneficio, en este caso de la institución, o con el beneficio personal del cuidador y de la familia, ¿no? Es, es más como decir, ok, en la institución tenemos 50 residentes, pero nada más tenemos a, voy a inventar, 5 enfermeros. Y como no podemos prestar atención a todos, pues los amarramos para que no se nos caiga porque eso nos van a traer más problemas en un futuro dentro de la institución. Ok, pero es entonces el adulto mayor está, eh, digamos, sufriendo directamente las consecuencias de una falla de la administración o de una falla de la institución. Efectivamente. ¿Qué tan, qué tan justo es para la persona mayor, por lo tanto tener las consecuencias, y sobre todo por una persona mayor que a veces ya ni siquiera está en control de sus propias, de sus propias acciones o de sus propias decisiones. ¿Quieres, ¿Qué, que qué? Te diga, ¿Quieres que te diga la verdad? A ver. ¿Quieres que te diga la verdad? Estamos uh -huh. hablando, ya, ya, sea, ya sea que estamos hablando en institución, ya sea que estamos hablando en domicilios, ¿vale? Uh -huh. Este paciente y esa familia está pagando un servicio, y ese servicio es para que dignamente se lo estén dando a ese familiar, ¿sí? Uh -huh. Ese familiar no va por amor al arte y porque no tengo otra cosa mejor que hacer en mi casa, me voy a dormir a, otra, a otro sitio que no es mío. Uh -huh. Ese familiar quiere morir en su casa. Uh -huh. Pero por circunstancias de cada familia, por circunstancias de, de la vida, tienes que llegar a un sitio de esos desagradables. Viene comentado, en, el, eh, en cuanto tú y yo nos conocimos, viene comentado que no soy partidario de las instituciones. Y la gente puede opinar lo que quiera, la gente puede ser partidaria. Yo tengo un compañero que es partidario y él se iría a vivir cuando se, se retire y ya no, quiera, no, no, no se valga por sí mismo. Él se quiere, vivir a una, se quiere ir a vivir a una residencia geriátrica. Yo no. Yo lo que estoy sembrando y lo que estoy cosechando lo quiero recoger. Cuando a mí me pertoque y quiero tener a alguien en mi casa y decir, yo quiero tenerte aquí tantas horas, 24 horas, y aquí vas a convivir conmigo y quiero que me des lo que yo te estoy pagando, quiero que me lo des como se merece. Un servicio de calidad. Un servicio de calidad. Solo te pido un servicio de calidad. Pero un servicio de calidad te lo puede dar la persona que está formada, la persona que está preparada, la persona que tiene experiencia, la persona que sabe tratar, la persona que tiene empatía. Una persona uh -huh. que no tiene esos tips no sirve de nada. Uh -huh. Y hoy en día es lo que la gente se encuentra. ¿Por qué? Porque la gente se adapta a su bolsillo, a su economía. Una vez cometen el error y se dan cuenta de ese error, buscan la calidad y el servicio. Pero primero buscan el error. Cuando se dan cuenta del error, quieren buscar la perfección. Pero la perfección no existe, somos conscientes. Vamos uh -huh. en camino a la perfección. Pero intenta evitar ese error. ¿Ves? Y haz una buena inversión por esa persona dependiente, de, si de verdad la quieres, ves a por esa, a por esa atención centrada a la persona y dale lo que se merece. Dale lo que se merece. ¿Qué, ¿Qué te cuesta? Poner unos euros más o unos pesos mexicanos más a darle lo que se merece a esa persona. Una atención okay. centrada a la persona digna. Digna. Ok, entonces dentro, dentro de esto mismo que dices y en el contexto de las sucesiones ¿Es digno o no es digno el, el, el sujetar a una persona tanto farmacológicamente como físicamente? Para mí, desde mi punto de vista, no. Ok. Entendemos entonces que se hace y que se hace como una solución para beneficio de la institución. Eh, sí, obviamente. Ajá. Ya, te, voy a, te voy a decir algo... Bien claro, y, te, y, y yo creo que te, te, puede, te puede ofender o te puede doler o no uh -huh. te puede importar nada, ¿no? Eh, las contenciones físicas que se hacen sin autorización del médico, a la que llega la visita de la familia, esa contención desaparece. ¿Por qué? Porque puede venir una, una denuncia a la institución 
y ese perfil profesional que ha sido el que se le ha puesto se va de patitas a la calle porque está haciendo algo que no se debe pero la institución no va a dar la cara por ese profesional porque es la, el, el, los de arriba maltratan a los pacientes y maltratan a los trabajadores esa institución se va a tragar la, la, la denuncia y lo va a asumir porque también lo piden ellos que se haga uh -huh. Ante las circunstancias también lo piden ellos. ¿Me explico o no me explico? En tu experiencia trabajando en instituciones, ¿te tocó en algún momento, bueno, ya dijiste que las químicas sí, pero te tocó en algún momento que la misma dirección de la institución te dijera sujeta, amarra, administra este, este medicamento para que las personas pues casi casi no estén dando lata? Sí. O sea, si viene desde arriba. Sí pero me llega por terceras personas que son mis compañeros de equipo. ¿Cómo es este proceso? Cuéntame. O sea, tú cómo... Porque me imagino que tú llegas y de nuevo vienes bajo esta formación teórica, profesional, técnica, en la cual pues, también te enseñan esto, ¿no? Que las sujeciones no existen, pero ya en el mundo laboral te enseñas a que pues, en las residencias se está amarrando a las personas mayores para que, no, para que no se muevan, para que no se caigan, para que no se paren. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Pues la verdad que es lo que estoy hablando. Antes de irme de patitas a la calle, cuando no tengo otra cosa, pues al principio me callaba y otorgaba a, la, a las órdenes. Eh, así estuve poquito tiempo. Uh -huh. Y cuando ya me cansé y me saturaba la situación, dije, no me callo más. Y empecé a gritarlo a los cuatro vientos de que esto no es digno, que esto no es... Tarará, 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 tarará. Tú, fuera, tú, fuera, tú, fuera. Siempre era yo, porque era el único que decía la verdad, la verdad duele. Tú, fuera, tú, fuera. Hasta que tuve la oportunidad de sembrar esa vocación en la atención central a la persona y a raíz de ahí han tenido una atención digna, que es lo que yo estoy queriendo dar y retransmitir a todo ese profesional que me pueda estar escuchando. Ahora, cuando llegas a trabajar a domicilio, me imagino que llegas a entornos que están ya muy viciados por el, el, la sobrecarga, por el maltrato, por la historia familiar, etcétera, y te enfrentas a eh, que en las casas a la gente también la sujetan, también le dan el medicamento, también la amarran a la silla, y tiene que ser un proceso de desaprender todo esto también con las familias, para que cuando tú no estés en el turno también dejen de tener esta práctica, ¿no? Pero eso también, también es, también es un, una, una drogodependencia. Uh -huh. El tener una costumbre y tener un hábito, hacer algo, que llegue una persona de fuera y que te lo, te lo, te lo haga quitar de inmediato, es bastante, bastante difícil. Uh -huh. Bastante difícil, okay. ¿por qué? Porque la familia se cree que sabe mucho más que el perfil profesional. Y eso es un error. Son okay. cuidadores no profesionales. Si estás contratando a un profesional, es porque a ti esa atención se te escapa de las manos y hay cosas que no puedes abarcar o que no puedes llegar a entender de qué manera te está reaccionando ese, eh, ese paciente dependiente. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Vale. Entonces, cuando llega esa persona externa al domicilio, tienes que intentar desvincular la familia de esa persona dependiente porque entre medio voy a estar yo como perfil profesional uh -huh. y voy a estar yo dando esa atención la familia se tiene que desvincular y hacer su papel de familia y en el cuidador va a hacer su papel de cuidador con esa persona y el cuidador se va a hacer cargo de esa persona la familia se tiene que desvincular por un momento y cuando el servicio del cuidador se acabe y el cuidador salga por la puerta tú vuelves a asumir esa, ese papel de familia y aparte de cuidadora no profesional. Pero mientras que esté el cuidador profesional, déjalo a él que intervenga. ¿Por qué? Porque para eso es un profesional. Si tú intervienes, la consecuencia es que vas a quemar al cuidador y al día siguiente te vas a quedar sin servicio. Te vas claro. a quedar sin servicio porque me has quemado, me has sacado de mis casillas, me, me salía de las orejas, me salía humo de aguantarte, de que tú sabes más que yo. Y eso no es así. 
Me llama mucho la atención esto que mencionas, que las sujeciones y los malos tratos hacia la persona dependiente también, eh, de cierto modo, es una serie de malos hábitos de vida y, y, pues sí, en efecto, cuando tienes malos hábitos de vida o malos hábitos de convivencia o de cuidado, no los vas a cambiar de la noche a la mañana. Y si tú vienes con esta actitud de, a ver, tu familiar con tu papá, con tu abuelo, con quien sea, estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal, esto mal y esto mal, pues la persona también lo único que estás eh, haciendo es que la arrinconas y haces que se ponga en la defensiva y ya no quiera colaborar o contribuir con estos cuidados, ¿no? Porque se va a encerrar más en la estructura que ya tiene armada. Así que, ¿cuál es la estrategia correcta para cuando tú estás detectando que la misma familia está llevando a cabo malos hábitos de cuidado para que poco a poco vayan asimilando que hay otros cuidados? O de plano, tú lo ves y dices, ok, estoy viendo que esto sigue ocurriendo todos los días, pero yo nada más me voy a encargar de cuidar con lo que yo tengo enfrente, aunque descuiden ya que yo me vaya. Bueno, la idea es eh, la idea es hacer un hacer un, un PI, uh -huh. ¿vale? Es un, eh, PI. Un, PI, un PI es un protocolo de actuación individual individualizado al paciente, uh -huh. ¿vale? Y crearle esa rutina desde buen principio, esa rutina. Primero, desvincularle la familia, uh -huh. que digamos que es, es, es la, la, la parte satánica de la, de la historia, ¿no? La, lo más malo que puede haber. ¿Me explico? Uh -huh, uh -huh. Entonces, primero desvincular la familia. Cuando ya está el perfil profesional, entonces creamos esa protección, ese, ese protocolo de actuación individual entre el perfil profesional, que es el que lo crea, con el paciente con ayuda de otros profesionales, ya sea un terapeuta ocupacional, sea quien sea, o un fisioterapeuta, creamos esa pauta, ese protocolo, y lo llevamos a cabo. Entonces, eh, con esa rutina, se va a sentir más confortable, más seguro el paciente a la hora de empezar a ejercer. Porque sabe que está tratando con un profesional, uh -huh. y ese profesional se le está comprometiendo a hacer las cosas por su bien. Uh -huh. Y ese paciente, si es consciente psicológicamente, sabe que ese profesional sabe trabajar, se dan cuenta, no son tontos, no son cajas, no son figuras de estantería, no son muebles, son personas. Se dan cuenta de todo, aunque hayan perdido la cabeza, se dan cuenta de todo. Por ejemplo, eh, digamos, yo te contrato para que vengas a cuidar a mi mamá, ¿no? Y mi mamá está demenciada. Y llegas tú y te digo, a ver, yo lo quedo con mi, lo quedo con mi mamá porque está demenciada y ya no, ya no me hace caso, no, no está aquí presente. Es que la siento frente a la televisión y como se quiere parar y ya se me cayó cuatro o cinco veces, la siento frente a la televisión y, la, y, y le pongo una faja amarrada con el, con el sillón donde está sentada eh, y, y en lo que yo me voy a hacer la limpieza porque tengo que limpiar la casa y tengo que lavar los trastes, tengo que preparar la comida y por eso no puedo estar encima de ella. Ajá. Tú vienes, eh, haces el análisis de esta situación, ves que no es la situación correcta. ¿Cómo intervienes para que yo deje de amarrar a mi mamá al sillón cuando yo tengo este tope de decirte es que tengo otras cosas que hacer? Una vez, una, una vez creo ese plan de acción de cómo voy a intervenir profesionalmente a tratar con tu mamá uh -huh. y veo de dónde tu mamá puede llegar a cojear, de dónde puede llegar esa dependencia y a dónde puede llegar su autonomía del 100%, puede haber un, un, un 50% de, de cada, puede haber un desvarío y tener más dependencia que autonomía, sea uh -huh. lo que sea. Una vez yo valoro todo eso y lo pongo en práctica con tu mamá y me pongo a trabajar y veo de, de qué manera funciona, entonces yo ya me siento con el familiar y le digo, esto funciona así, funciona así, funciona así, entonces hago la demostración, le quito la, esa sujeción en, en una hora punta habitual que ese familiar se la pone y le y, y empiezo a trabajar en la, la hora punta, por ejemplo, tú estás limpiando, ¿no? Que era uh -huh. lo que me comentabas, tú estás limpiando y la tienes en sujeción física. Entonces llego yo, entonces después de haber trabajado con, sin esa sujeción, yo te puedo llegar a explicar y te puedo decir, bueno, mientras que tú estés haciendo esto, a ella la manera es 
esto, esto, esto y esto. Pero okay. no tomar por, por primera y por única decisión. Venga, la ato, ya está. Uh -huh. No, no, si lo puedes evitar, evítalo. Es igual que la química, si la puedes evitar y, y estás dando una atención centrada en la persona, si la puedes evitar, evítala. Uh -huh. Ok, estoy entendiendo un poco más esta postura que me presentabas al principio, que me causaba muchísimo ruido, eh, que al principio me decías, eh, no, sí, a veces sí, eh, la, tanto lo físico como lo químico, y yo pensé, pues, ¿cómo que a veces sí? Cuando se supone que siempre no. Y, y en efecto, o sea, yo trato de, 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 de ver todas estas situaciones desde la empatía, y sí, eh, cuando quieres ser empático con el cuidador, que digamos está, sobre todo ahora con el tema del COVID, tienes a la cuidadora sola y cerrada en casa con el familiar mayor dependiente y que en algún momento requiere también de su descanso y la única forma en como yo como cuidador voy a tener descanso es si tú también duermes, pero tú por la misma patología ya no estás durmiendo bien, así que si tenemos este fármaco que va a ayudar a que tú duermas bien, eso va a ayudar a que yo duerma bien, pues si tú dices, mira, pues tiene mucho sentido esta situación, pero tal como, pero creo que tiene que haber un límite bien marcado, porque una cosa es que tú digas, ok, es este medicamento para que podamos dormir ambos y por lo tanto funcionar a que yo te diga, le estoy dando esto constantemente para que la persona esté todo el día acostada y no me delata. Ahí sí estamos traspasando un límite, ¿no? Obviamente, es que son cosas muy distintas. Uh -huh. Son cosas muy distintas si lo haces por necesidad y por el bien de, de los, del paciente y del cuidador, perfecto. Pero si lo haces para tenerlo todo el día que no moleste, eres un gran hijo de puta. La geriatrizadora Peña nos está, de Guadalajara nos está diciendo, en ocasiones me gustaría no dejar medicamentos, pero a veces los toman de larga evolución y si no se les dan pueden hacer abstinencia. Sí, o sea, la gente... Yo creo que esto, esto ha sido porque de toda la vida nos hemos, hemos formado malos hábitos en los cuales eh, creemos que el, el mayor, para que le dieran una buena atención médica, es que regresa con la bolsa llena de medicamentos, ¿no? Y entre más medicamentos me recetaron, mejor fue la atención que me dio el doctor, porque más cosas malas me encontró, y se hace una dependencia excesiva a todos los fármacos, para dormir, para funcionar, para levantarte, para controlar, etcétera, etcétera, y no formamos cambios en los hábitos de vida, y por lo tanto no acostumbramos a las personas a X o Y. Digo, yo todo, con, con el tema de las demencias, pues todo esto se hace un lado, porque con la demencia hace lo que quiere, eh, pero, pero esta sobre, sobre medicación de la vejez, también está ocasionando que muchas veces si las personas llegan a necesitar de los fármacos, pues ahora las dosis tienen que ser más fuertes para que les hagan, para que les hagan efecto, ¿no? Y lo mismo ocurre con, con, con los fármacos tranquilizantes, o no sé cómo, cómo se llamarían. ¿O tú, ¿Dopantes? ¿Tú cómo ves? Los dopantes, ajá, exacto. Dopantes sí. de caballo. Es que son dopantes de caballo, es como si tú te pincharas cristal o cocaína, te pinchas uh -huh. y te quedas así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues a la persona la dejas igual, pero así. Claro. En los, cuidados, te... en los cuidados paliativos, pues ya se usa más la, 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 la medicación para que la persona pueda controlar el dolor a través de esto, pero también de nuevo dentro de aspectos más específicos, ¿no? Vamos a, vamos a, ser, más, vamos a ser más específicos, estamos hablando uh -huh. de morfina. Ok. Estamos hablando de morfina y ante la pandemia es lo único que se está utilizando, es la morfina. Okay. Y te lo dice un profesional que ha estado en primera línea ante la pandemia en una institución y lo único que tranquiliza es la morfina. ¿Por qué? Porque la eutanasia aquí en España está prohibida. Uh -huh. Entonces, como no está prohibida, no se, quieren, no se quieren arriesgar, no se quieren mojar, te dopan con morfina no te enteras de nada si te duele el pie, si te duele la arteria, la vena, si te duele la oreja, no te enteras de nada. Entonces te vas solito, 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 solito. Entonces eso también es una drogodependencia, lo que pasa es que eh, 
no te, la, no te la venden con tanta facilidad como te pueden vender una pastilla para poder dormir, ¿no? Porque eso sí que son dosis fuertes para que de verdaderamente te haga efecto. O sea, en mi caso como profesional, voy a poner un ejemplo, a mí yo necesitaría morfina para mi dolor crónico de espalda que yo tengo actualmente. Ok. Entonces... No, o sea... Ajá. Entonces, <risa> dime, a, una dime, persona, dime. A, una, a una persona mayor, si necesita cierta dosis, yo prefiero darle esa pastilla que no empezar a subir dosis sin tener conocimiento de ninguno, de una morfina que es difícil de conseguir. A nivel particular, a nivel institucional, sí, la puedes conseguir y tienen, y tienen ahí una granja de morfina uh -huh. y, y la crían ellos pero en un particular es muy difícil conseguirla. Por mucha sanidad pública que tengamos aquí, es muy difícil conseguirla. Y ya no me quiero imaginar allá que lo tenéis todo privado. O sea, es que ya no me lo quiero ni imaginar, porque si aquí es difícil, imagínate allá. Oye, ¿es posible eh, dejar estas, no nada más los fármacos, porque pues ya sabemos el síndrome de abstinencia, pero dejar estas prácticas... Eh, de una forma que beneficie a la, a la persona mayor, pero que al mismo tiempo no sea tan eh, desgastante para la institución. Porque, tú, porque yo te puedo decir, ok, están sujetando aquí a estos residentes, y es por la falta de personal. Solución, contraten más personal y capaciten más personal. Pero todo eso implica que la institución haga un gran desembolse de dinero y a veces no tiene los recursos para hacerle frente a eso. No, 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 estoy, no estoy de acuerdo. A ver, cuéntame. No estoy de acuerdo ¿por qué? porque cada paciente, estamos hablando, eh, tú, tú haces tú, tú hace el cambio a pesos mexicanos, ¿vale? Uh -huh. Estamos hablando de que cada paciente por ingresar en una residencia está pagando de mínimo de 1.600 euros a 2.800 euros. Uh -huh. Entonces, convertido a peso mexicano, ¿de cuánto estaríamos hablando? Bueno, una residencia baratita, baratita aquí en México, te costará como unos 9 mil, 10 mil pesos mensuales. Uh -huh. vale. ¿Y lo más caro que te pueda costar? Tal vez como unos 60 mil pesos mensuales. Vale. Uh -huh. Eso allá la gente se lo puede permitir. Lo más muy caro es. Muy, 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 muy poca gente. ¿Y lo, y lo barato? Muy poca gente también. Vale, entonces aquí sí que se lo pueden permitir. Uh -huh. aquí, hay muchas, aquí hay muy pocas ayudas, pero hay ayudas de la administración y del Estado que también te, también te permiten, pero al mismo tiempo ese paciente y esa familia se tienen que deshacer de cosas que han tenido durante toda su vida, uh -huh. terreno, casas, de todo, ¿entiendes? Eh, a lo que me venía a referir. Eh, por esa persona, eh, por, ese, por cada persona que ingresa, por cada eh, dinero que eh, la institución percibe cada mes, estamos hablando de mucho dinero y lo poco que trabaja, que lo poco que pagan a cada trabajador. Uh -huh. O sea, nosotros por trabajador, por convenio, por ley, por como lo quieras llamar, estamos cobrando 900 euros limpios. Uh -huh. en, en brutos estamos hablando de unos mil, eh, 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 sí. Brutos 1.100, limpios unos 900, 800 y algo, depende de qué ocasiones. Uh -huh. entonces, entonces, con si todo, es el... entonces, con todo el dinero que regenera uh -huh. y lo mal que nos pagan a nosotros y lo mal que atienden a esos pacientes, ¿dónde se queda el resto del dinero? El de arriba, el ¿no? El de los dueños, ¿no? Ahí está. Sí, Ahí yo, está. Una vez tuve, yo una vez tuve una charla en... No, no es que, que, que el de arriba no quiera hacer esa inversión. Es que el de arriba se lo quiere quedar ese dinero. Uh -huh. No es que no lo tenga para no hacerla, es que el de arriba se lo quiere quedar. En una para charla él, que... Para, para él lo llama su beneficio. Ya, en una charla que tuve hace, hace el, algunas semanas justamente aquí, hablaba de que las residencias particulares son o buenos negocios o buenos centros de atención, pero muy difícilmente van a ser ambas cosas porque los negocios particulares tienen como principal objetivo generar ganancias para los dueños. Ajá. Oh, sí. Ahora, ¿cómo le haces entender al dueño de una residencia que en vez de quedarse con ese dinero para su bolsillo, para 
otro negocio para su inversión, para sus vacaciones, para lo que sea, lo tiene que reinvertir en la residencia, no porque le va a dar una ganancia económica, sino porque va a mejorar la calidad de vida de los residentes que ya tiene. No le vas a hacer entender eso nunca a nadie, a ningún director de ninguna residencia. Estás hablando con una persona con discapacidad sin tenerla, sin tenerla pautada. Es que, es que se me hace tan complicado. Se me hace tan complicado y, y, y el problema es que, como tú dijiste hace un momento, ya después descubren que se están teniendo malas prácticas en la residencia y a los que corren es el personal operativo. Y, y la persona de hasta arriba dice, no, 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 aquí nos apegamos a las normativas, a los lineamientos, aquí no se tendría que estar amarrando a nadie, pero se está amarrando a la gente, se están administrando estos recursos que pueden afectar eh, en, en muchos otros aspectos y que pueden acelerar el deterioro y el desgaste y la patología de la persona mayor, eh, simplemente porque se están sobreutilizando y se están llevando a cabo en contextos donde hay mil opciones distintas antes de la sujeción. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a solucionar, vamos a, so a solucionar la atención geriátrica institucional tú y yo ahorita en cinco minutos. Por favor. Vale, ojalá, ojalá. Yo te doy la mano, así virtualmente te doy la mano. Venga, vamos a, a por ello. Ojalá. Así que. Ojalá. Ojalá. <risa> Entonces estamos entendiendo que to, todo el tema de dejar de lado las sujeciones no ocurren dentro del vacío de acción mala. Vamos a cambiarla por acción buena, sino que tenemos que tomar en cuenta todo lo que hay detrás, que va desde lo político, desde lo administrativo, desde lo familiar, porque mucha gente... Eh, dice, no, usted si sí ve que mi papá está haciendo algo y, y usted se tiene que ir para, para otro lado, amárrelo, ahí está la faja, ahí está el cinturón, ahí está algo, para que no se mueva de aquí. O sea, ya forma parte también de la visión que la gente tiene del de cuidado integral, el cuidado correcto que se le da a las personas mayores. Y decir nada más, esto está mal y hay que dejarlo de hacer, no está tomando en consideración todo lo que hay detrás, ¿no?, yo lo veo el equivalente a decirle a la persona, está mal que usted tome refresco embotellado, deje de tomar refresco embotellado. Oye, pues espérame tantito. Hay una carga histórica, cultural, social, política, eh, mil cosas detrás. Y no es así de sencillo. Lo mismo es con esto. Dejar las sujeciones sí es importante, pero no es nada más que el, el cuidador eh, profesional, no profesional, deje de amarrar o deje de administrar las pastillas, porque detrás de eso hay toda la industria farmacéutica promoviendo que se vendan más medicamentos. Está todo el deseo de ganar eh, más, más recursos para los dueños de las instituciones. Están las prácticas, los usos, las costumbres, las tradiciones, las formas ya preestablecidas. Y todo hay que considerarlo para que de verdad podamos hacer un cambio, ¿no? Así que es... es... La situación de, de, de poder eh, bien envejecer, como, como tú le llamas. Eh, exacto, exacto. Yo les apoyo y les animo a que, a que lo hagan y, y aprendería mucho. Aparte de eso, como, como énfasis, eh, ¿qué, ¿qué te iba a decir? Ya, ya me perdí. ¿Qué? Eh, vamos, a, vamos a poder cambiarlo, vamos a poder cambiar esta situación. ¿O va a ser algo que nada más se siga practicando y escondido? Ojalá. Ojalá que en cuanto acabe la situación de la pandemia, se, uh -huh. se busque otra manera de atender a, a ese envejecimiento eh, que podría ser activo y no lo están haciendo que sea activo. Uh -huh. Y de nuevo, aquí entra otro factor, ¿no? El factor de los cuidados a lo largo de la vida y del proceso de envejecimiento en el cual las personas tendrían desde jóvenes que prepararse para evitar esto. Y a mí se me ocurre que dentro de estos procesos de preparación, y corrígeme si estoy, si estoy mal, pero hasta donde yo sé, en, por lo menos en México, en tu voluntad anticipada, eh, que es un documento que que indica básicamente que quieres que ocurra cuando, después de la muerte, cuando ya no puedas tomar decisiones sobre tu vida por ti mismo, 
no hay nada que te indique, ok, no quiero que se me hagan sujeciones, o sí autorizo para que se me hagan sujeciones bajo este parámetro o bajo este otro. Pónganme en los comentarios si, si hay algo sobre esto, hasta donde yo sé, ¿no? Y tal vez sería relevante considerarlo, ¿no? Que la misma persona diga, no, pues yo sí entiendo, o yo de plano yo no quiero. Eh, sobre ese documento del que hablas, eh, mm -hmm. yo a día de hoy ya lo tengo rellenado. Ok. Vamos a ser sinceros, porque ahora tengo esto en perfectas condiciones y sé lo que quiero cuando me llegue el momento. Uh -huh. Y cuando me llegue el momento no sabré si ese documento podrá llegar a existir o estará apto para que se pueda cumplir. ¿Sí? Uh -huh. Soy partidario de ello. Soy partidario de tomar mi propia decisión y decirle yo al, al médico yo me quiero marchar, enchúfame y yo me quiero marchar. Soy partidario de ello. O sea, antes de sufrir más de lo que estoy sufriendo, uh -huh. si veo la necesidad de querer marchar y descansar en paz, con ese documento lo puedo hacer. Entonces, por eso, a día de hoy lo tengo rellenado, por si algún día lo necesito, y sigue en, en viabilidad y puede, puede funcionar. Ahí está escrito. Tengo, tengo eh, otros comentarios. Nos dice Gina. Saludos, Gina, hasta Mérida. Creo que en algunas ocasiones sí es válido siempre y cuando no hay que abusar de sus recursos, pero hay casos donde sí se amerita, cuidando siempre la integridad de la persona y no dejar a un lado la atención humana y centrada en la persona. No como tú dices, es encontrar este punto en el que, cual, ok, no te voy a tener amarrado un mes a la cama sin moverte y formando ya llagas y, y está en una muy mala calidad de vida. Yo no me atrevería a decir... Ok, en este punto sí, en este punto no, porque yo creo que, te, como dices tú, tendría que evaluarse a nivel personal cuándo sí y cuándo no eh, se amerita un procedimiento de este tipo o un procedimiento de cualquier tipo. Eh, pero, pero no, no, tampoco satanizando por completo el que exista, ¿no? Pero es que estamos, estamos en las mismas. Es que si no somos partidario de ello, ¿para qué seguir luchando? No, no somos partidario de las sujeciones. ¿Para, ¿Para qué vamos a seguir luchando en contra o a favor de ellas? Es que no deberían existir. Sea del okay. tipo que sea. Okay. Mm. Nos dice aquí José, no soy partidario de la sujeción, pero ¿cómo atender profesionalmente a una persona demenciada? que requiere atención permanente de parte de familia y cuidadores. Eh, yo creo que también tendríamos que involucrar el hecho de que hay que redimensionar qué significa cuidar y qué significa dependencia, ¿no? Hay mucha faena. Y a eso se le llama sensibilizar y concienciar a la sociedad. Uh -huh. O como la sociedad no se deja, porque se creen que lo saben todo, Uh -huh. <risa> se creen que lo saben todo entonces como lo saben todo los dejamos actuar y de la manera que están actuando no están actuando bien, pero por mucho que le lleves la contraria tampoco te van a obedecer entonces esas son las consecuencias que hoy en día se están encontrando las familias que no saben lo que es una dependencia no saben lo que es cuidar, no saben lo que es nada hoy en día, y como no lo saben lo están haciendo mal claro. Alejandra la gerontóloga Alejandra nos dice la contención física involucra un confrontamiento ético entre la autonomía y la beneficencia. Este conflicto ético, aunado a las complicaciones que resultan del estado de inmovilidad y la restricción de las personas sujetas, así como las consecuencias legales, exige que, exige, perdón, que la contención mecánica sea el último recurso en situaciones extremas y siguiendo una normativa que contemple claramente lo adecuado de la prescripción y el contexto de una manera integral. Un tema que da mucho debate. Pues en efecto es un tema que da mucho debate y estos debates hay que seguirlos teniendo pero eh, por lo pronto nuestro tiempo se ha acabado nada más quiero eh, man, eh, darte los saludos de las personas que nos han escuchado durante la tarde de hoy eh, saludos Alex, saludos a Hinojosa eh, Claudia, saludos 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 hasta Monterrey saludos hasta Mérida Colombia eh, Irma Gutiérrez, Lilia, Damaris, Estado de Morelos, Beni, saludos a Rosvig, a Cecilia, a Steven, 
Eh, saludos a Benjamín hasta Monterrey. Eh, muchas gracias por acompañarnos durante la noche, eh, bueno, durante la tarde de hoy, noche para ti, eh, en, en estos temas que de verdad son sumamente importantes. Y de, quiero, de quiero, quiero, quiero hacer un, un énfasis uh -huh. y, me gustaría, y me gustaría que interviniese en algún momento o otro hablar de este tema, ya que él, él tiene conocimientos, doctor Robinson, sobre las demencias y las contenciones él nos podría ayudar y resolver muchas cosas. Ok, Yo, lo volvemos a invitar. ¿Cómo? Desde mi punto de vista, se lo podríamos consultar y que él, lo que él recomienda como doctor a una persona demenciada, si es recomendable atarla o no atarla. Ok, perfecto. Eh, lo invitamos con mucho gusto el doctor eh, Robinson Cuadros, que estuvo aquí hablando sobre demencias hace, hace un, unos días. Eh, ¿Algo más, Jaume? No. Eh, espero que alguien me pague el boleto y irme a México y quedarme por allí. Bueno, a, ahora mismo la frontera está cerrada, pero ya veremos en cuanto, en cuanto se abran. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Me podéis encontrar en suscrito en el canal de YouTube de Bien Envejecer. Por favor, suscríbanse. En Bien Envejecer no creo, pero en Bien Envejecer ahí sí te encontramos. Exacto, pero bien envejecer, bien envejecer en España, bien envejecer en México, ya serán dos canales distintos tratados con, con, la, con la misma letra, ¿no? Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? En mi página de Facebook, Jaume Ward, Servicio de Ayuda a Domicilio, en mi canal de YouTube como Jaume Ward, y podría dar mi teléfono y mi número de cuenta, pero de momento no, más adelante. Ok, perfecto. Ya que contacten contigo por mensaje privado, de cualquier manera ya estás etiquetado aquí en, eh, en el cuerpo del mensaje de esta transmisión, así que ahí le pueden dar clic y ya les lleva a, a hablar directamente con Jaume. Eh, y por mi parte, pueden encontrarnos, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, suscríbanse, comenten, compartan, formen parte de Bien Envejecer. La única manera en cómo vamos a hacer que esta información que es tan complicada, pero que al mismo tiempo es tan importante discutir, eh, llegue a más personas, es a través de ustedes. Y ustedes pueden apoyar como compartiendo la información de Bien Envejecer y teniendo estas discusiones. Por supuesto, hay que tener estas discusiones con nuestros familiares, con nuestros lugares de trabajo. Y, aporta, y aportando una donación económica para ayudar a este portal que sirva de mucho. No de nada, sino de mucho. Exacto. Ahí está el número de cuenta. Este el número de cuenta en la descripción y también la cuenta de PayPal para hacer una aportación. Muchas gracias. No te va a tocar nada, pero muchas gracias. <risa> Jaume, como siempre, un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente, nos vemos tarde o temprano en otra conexión y hasta pronto. Hasta Muchas pronto. Saludos. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante la tarde del día de hoy. Seguimos con más temas sobre envejecimiento y vejez. Mañana vamos a estar hablando ocho y media de la noche con el maestro Freddy Méndez. Él es el creador del programa gerontológico del estado de Hidalgo. ¿De Hidalgo? Sí. Del estado de Hidalgo vamos a hablar sobre políticas públicas en gerontología. Así que vamos a entrar a temas eh, ya más de, de construcción ciudadana, etc. Así que va a estar muy interesante también, 8 y media de la noche mañana, con el maestro Freddy Méndez, no se lo pierdan. Nos vemos, Jaume, nos vemos a ti, a ti, a ti, y a todas las personas que nos Saludos, acompañaron. Saludos, muchos besos, muchos abrazos por ahí. Buenas noches, yo soy Arturo Arcos, hasta la próxima.